വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് ഇടുക്കി കാൽവരി മൗണ്ട് ഫെസ്റ്റിന് നാളെ സമാപനം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഫെസ്റ്റിനെത്തിയത് വിജ്ഞാനപ്രദമായ സ്റ്റാളുകളാണ് സന്ദർശകരുടെ മുഖ്യ ആകർഷണം ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് കാൽവരി മൗണ്ടിലേക്ക് എത്തിയത് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പവലിയൻ കൃത്രിമ തടാകത്തിലൂടെയുള്ള ബോട്ട് യാത്ര ഇവയെല്ലാം ആകർഷണീയമാണ് വിനോദസഞ്ചാര വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ഏതാണ്ട് സർക്കാരിൻ്റെ സ്റ്റാളുകൾ ഉൾപ്പെടെ സർക്കാരിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് സ്റ്റാളുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഏതാണ്ട് എഴുപതോളം സ്റ്റാളുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണികൾക്ക് ഏറ്റവും ആസ്വാദ്യകരമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാമാക്ഷി മരിയാപുരം പഞ്ചായത്ത് ഡി ടി പി സി തങ്കമണി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ഇടുക്കി താലൂക്ക് ടൂറിസം ഡെവലപ്മെന്റ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി കാൽവരിമോൺ ടൂറിസം ഡെവലപ്മെന്റ് സൊസൈറ്റി എന്നിവ ചേർന്നാണ് ടൂറിസം ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ഫെസ്റ്റ് നാളെ സമാപിക്കും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തൊടുപുഴ രുചിയുടെ നഗരമായ കോഴിക്കോട് രുചി വൈവിധ്യത്തിന്റെ ലോകം തുറന്ന കേരള ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റെസ്റ്റോറന്റ് അസോസിയേഷന്റെ ഭക്ഷ്യമേള ആകർഷകമായ രൂപത്തിൽ ഒരുക്കിയ കേക്കുകളാണ് മേളയുടെ പ്രധാന ആകർഷണം ഒപ്പം മലബാറിന്റെ തനത് രുചി നിറയുന്ന സ്റ്റാളുകളുമുണ്ട് കേരള ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റെസ്റ്റോറന്റ് അസോസിയേഷൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സൽക്കാർ ഭക്ഷ്യമേളയുടെ രണ്ടാം എഡിഷൻ കേക്കുകളുടെ വൈവിധ്യം കൊണ്ട് വിസ്മയിപ്പിക്കും കഥകളി രൂപവും ഹൾക്കും സ്പോർട്സ് കാറും തുടങ്ങി ഒരു ഗ്രാമം വരെ കേക്കിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ലിംക ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ബെസ്റ്റ് ഇന്ത്യ റെക്കോർഡ്സ് എന്നിവയുടെ പരിഗണനയ്ക്കായി വലിയ പലഹാരങ്ങളുടെ പ്രദർശനവുമുണ്ട് എട്ടടി നീളത്തിൽ മരം പോലുള്ള കേക്ക് പത്തടി നീളമുള്ള മസാല നിറച്ച സ്റ്റഫ്ഡ് ബ്രെഡ് ഒന്നരടി നീളമുള്ള ഉന്നക്കായ എഴുപതടി നീളവും മൂന്നടി വീതിയുമുള്ള പിസ എന്നിങ്ങനെ കൊച്ചിൻ ബേക്കറിയുടെ സ്റ്റാളിൽ വമ്പന്മാരുടെ തിരക്കാണ് പുതുമ വേണം നല്ല ആൾക്കാർക്ക് കാണാനൊരു താല്പര്യവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെല്ലാം ഇപ്പോൾ റിക്കോർഡ് കിട്ടേണ്ടത് ഇപ്പോൾ കിട്ടണം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൾക്കാർ വരുവില്ല കോഴിക്കോട്ടെ രുചിരാജാക്കന്മാരുടെ നൂറോളം സ്റ്റാളുകളുണ്ട് മേളയിൽ മലബാറിൻ്റെ തനത് ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങളോടൊപ്പം രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെയും വിദേശത്തെയും രുചിക്കൂട്ടുകൾ ഭക്ഷ്യമേളയിൽ സംഗമിക്കുന്നു മേള മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ തുടരും ദിവസവും വൈകിട്ട് മൂന്ന് മുതൽ രാത്രി ഒൻപത് മുപ്പത് വരെയാണ് പ്രവേശനം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് കൊല്ലം സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ ജീവനക്കാരെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് ആരോഗ്യ പാചക മത്സരം ജില്ലാ ഭരണകൂടവും ആരോഗ്യ വകുപ്പും സംയുക്തമായാണ് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചത് സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ സംഘടിപ്പിച്ച മത്സരത്തിൽ വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലെ ജീവനക്കാർ പങ്കെടുത്തു ചുറ്റുപാട് നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും പഴങ്ങളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ആരോഗ്യകരമായ പാചകശീലം വളർത്തുകയാണ് പരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് സംഘടകർ ജില്ലാ ഭരണകൂടവും ആരോഗ്യ വകുപ്പും ചേർന്ന് ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളിലും ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജില്ലയിലെ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ മുതൽ ഇങ്ങ് ജില്ലാ കളക്ട്രേറ്റ് വരെ ജില്ലാ ഭരണകൂടം വരെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ക്യാമ്പയിൻ നടക്കുകയാണ് കൃത്രിമ നിറങ്ങളും ഫ്ലേവറുകളും ഒഴിവാക്കിയായിരുന്നു മത്സരം ജീവിതശൈലി രോഗ നിയന്ത്രണത്തിന് ഉതകുന്നവയാകണം ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങൾ എന്നതായിരുന്നു പ്രധാന മാനദണ്ഡം വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലെ ആദ്യ മൂന്ന് സ്ഥാനക്കാർക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ നൽകി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊല്ലം ഗോത്ര സംസ്കാരത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ച നാടിന് സമ്മാനിക്കുകയാണ് കണ്ണൂരിൽ നടക്കുന്ന നാടൻ കലാമേള ഗദ്ദിക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വകുപ്പ് കീർത്താഡ്സുമായി സംയുക്തമായാണ് മേള സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് നാടിന്റെ തനത് ഭക്ഷണവും വൈദ്യവും കരകൗശലവും ജനങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഗദ്ദിക ഗോത്ര സമൂഹങ്ങളുടെ പരമ്പരാഗതമായ ഒരുപാട് അറിവുകൾ ഇതിലൂടെ എല്ലാവർക്കും കാഴ്ചവെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അവരുടെ വംശീയ വൈദ്യം വംശീയ ഭക്ഷണം തനത് ഭക്ഷണ രീതികൾ മെയ്യലങ്കാരം അതായത് ഓരോ സമുദായത്തിൻ്റെയും വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞു നോക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അവരുടെ പാരമ്പര്യ കളികൾ അതായത് ഇപ്പം ഇന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ അമ്പെയ്ത്താണ് അപ്പം അമ്പെയ്ത്ത് വരുന്നവർക്ക് അമ്പെയ്ത് പരിശീ അമ്പെയ്ത് നോക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് വർഷത്തിൽ രണ്ടു തവണ നടക്കുന്ന ഗതികകളിൽ നാടൻ കലാരൂപങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനും അവസരമുണ്ട് പരമ്പരാഗത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വിപണി ഒരുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ മേള സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് എൺപതോളം സ്റ്റോളുകളാണ് മേളയിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കണ്ണൂർ
ഭേദഗതികളോടെ ഭരണഘടനാ സഭ അംഗീകരിച്ചു ചോദ്യോത്തര വേളയിൽ അടിയന്തര പ്രാധാന്യമുള്ള വിവിധ വിഷയങ്ങൾ അംഗങ്ങൾ സഭയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രിമാർ മറുപടി നൽകി സ്പീക്കർ ആയിഷ റൈഹക്ക് കൗതുക തീരുന്നില്ല വളരെയധികം നല്ലതായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലവണ്ണം കണ്ടു പഠിക്കാനും ചെയ്ത് ഒരു നല്ലൊരു സന്തോഷമായിട്ടുള്ളൊരു ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് ഭരണഘടനയുടെ രൂപീകരണത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ നിഹാദ് മുഹമ്മദ് അദ്നാനും വാക്കുകൾ മതിയാകുന്നില്ല ഓരോ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്നും ഓരോ പ്രതിനിധികളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് സ്കൂൾ പാർലമെന്റ് സ്കൂൾ നിയമ നിർമ്മാണ സഭ രൂപീകരിച്ചു അവർ നിർമ്മിച്ച അവർ സമർപ്പിച്ച ഭരണഘടനയുടെ കരടിനെ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ക്രോഡീകരിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണഘടനയുടെ കരട് രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നു രാജ്യത്തെ കുറിച്ചും ഭരണത്തിലെ നടപടിക്രമങ്ങളെ കുറിച്ചും കുട്ടികളിൽ പൊതുധാരണയുണ്ടാക്കാനായിരുന്നു ശ്രമമെന്ന് സ്കൂൾ അധികൃതർ പറയുന്നു നിയമനിർമ്മാണ സഭ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുക ഈ കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികളെ ശരിക്കും ബോധ്യപ്പെടുത്തണം ഇത് കാണുന്ന കുട്ടികൾ ഒരു പക്ഷെ രക്ഷിതാക്കൾ പോലും ആ രീതിയിലൊരു കൃത്യമായ പാർലമെന്റ് കണ്ടിട്ടുള്ളൊന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു അവസരം നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ള നിലക്കാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഉദ്ദേശം ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്ത് നടപ്പാക്കിയത് പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിന് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും വാർത്താ സമ്മേളനവും നടത്തിയാണ് പിരിഞ്ഞത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വാഴക്കാട് ഇനി കാർഷിക കേരളം വയനാട്ടിൽ പ്രളയാനന്തരം ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പിന്തുണയോടെ നടത്തിയ നെൽകൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് നടന്നു പനമരം മാധോത്തുപ്പോയിൽ പാടത്തായിരുന്നു കൃഷി കഴിഞ്ഞ വർഷമുണ്ടായ പ്രളയത്തിൽ പാടശേഖരങ്ങളിലെ നെൽകൃഷി നശിച്ചിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് മാധോത്തുപ്പോയിലിൽ ആദിവാസികളുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന തരിശുഭൂമി കൃഷിയിറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പിന്തുണയോടെയായിരുന്നു കൃഷി പോക്കറ്റ് കളക്ഷനായിട്ട് പരിഷത്തിന്റെ സംസ്ഥാനത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും എടുത്തിട്ടുള്ള ചെറിയ കളക്ഷനായിട്ടുള്ള ഏതാണ്ട് രണ്ടര ലക്ഷം മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയോളമുള്ള സംഖ്യയാണ് ആ സംഖ്യ കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രദേശമാണ് ഈ പ്രദേശത്തെ വാഗയാട് പാര പാടശേഖര സമിതിയും അതുപോലെ മാധോത്തുപൊയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ട് പാടശേഖര സമിതിക്കായിട്ട് ഈ പണം ഞങ്ങൾ വീതിച്ച് നൽകിയത് വിളഞ്ഞ നെല്ല് കൊയ്യാൻ ആവേശത്തോടെയാണ് കർഷകരെത്തിയത് കൃഷിക്കായി ജില്ലാ ഭരണകൂടം എല്ലാ സഹായവും ചെയ്യുമെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടർ കർഷകർക്ക് ഉറപ്പ് നൽകി തൊഴിലവസരങ്ങൾ അവരുടെ താമസ സ്ഥലത്ത് കൂടി സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ലൈഫ് പദ്ധതിയിലൂടെയും ഗവൺമെന്റ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതായത് അവരുടെ താമസ സ്ഥലത്തോട് തന്നെ അവരുടെ ലൈവ്ലിഹുഡും കൂടെ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊരു ഈ ഒരു ഇവിടെ ഒരു ലൈവ്ലിഹുഡ് അവർക്ക് എടുക്കുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തന്നെ അവരെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് ഇതൊരു വളരെ മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വയനാട് പട്ടികജാതി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് മത്സ്യകൃഷിയിൽ പരിശീലനവും മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകി പറക്കോട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സുസ്ഥിരമായ തൊഴില് ഉറപ്പു നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് മത്സ്യകൃഷിയിൽ പരിശീലനവും മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകുന്നത് രാജ്യത്തെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പട്ടികജാതി വിഭാഗങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് പദ്ധതി നടത്തിപ്പിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്തത് പറക്കോട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിനെയാണ് സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിഷറീസ് എഡ്യൂക്കേഷനിലെയും കേരള ഫിഷറീസ് വകുപ്പിലെയും വിദഗ്ധരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് പരിശീലനം നൽകുന്നത് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഞങ്ങൾ അവർക്ക് എങ്ങനെ അക്വകൾച്ചർ നടത്താം അല്ലെങ്കിൽ മത്സ്യകൃഷി എങ്ങനെ നടത്താം എങ്ങനെ ലാഭകരമായി ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ നടത്താം അക്വ ഫീഡ് എങ്ങനെ വളരെ ലാഭകരമായ രീതിയിൽ നിർമ്മിക്കാം അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ലാഭം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പരിശീലന പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം പറക്കോട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബീന പ്രഭ നിർവഹിച്ചു മത്സ്യകൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ ഭൌതിക സാഹചര്യങ്ങളും മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും വിപണന സാധ്യതകളും പറക്കോട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ലഭ്യമാക്കും നമ്മൾ സഹായിക്കും അവരെ എത്ര പറഞ്ഞാലും സി കുടുംബങ്ങളാകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവർക്ക് വലിയ ഇതില്ല പിന്നെ പടുതാക്കുളം നിർമ്മിക്കും പിന്നെ ഈ ഇവിടെ പരിശീലനം കൊടുക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് പടുതാക്കുളമും അതുപോലെ തന്നെ ടാങ്കുകൾ നമ്മൾ ചെറിയ ഇതുണ്ടല്ലോ അത്തരം ടാങ്കുകളൊക്കെ നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്താൽ അവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് ഒക്കെ മത്സ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ അതിന് വേണ്ടുന്ന തീറ്റ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവരുടെ ഈ മൂന്ന് ദിവസത്തെ പരിശീലനത്തിൽ അവർക്ക് ലഭിച്ചാൽ നല്ല ആദായകരമായി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അമ്പത
വിവിധ ഇനം പച്ചക്കറികളാണ് കുട്ടികൾ ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ളത് വിഷഹീതമായിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികളാണ് കുട്ടികൾ ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് സ്കൂളിൽ കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് ജൈവ കൃഷിക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുമെന്നും തരിശായ ഇടങ്ങൾ കണ്ടെത്തി കൃഷിയിറക്കുമെന്നും പ്രധാന അധ്യാപകൻ പറഞ്ഞു സ്കൂളിന്റെ തരിശായി കിടക്കുന്ന സ്ഥലം മുഴുവനായിട്ട് പയറ് ഓർക്ക മധുരക്കിഴങ്ങ് വഴുതന അതുപോലെ തന്നെ കരന്ന കൃഷി ഇതിനെല്ലാം പ്രതികരിച്ചിരിക്കുക വരും വർഷങ്ങളിൽ കൃഷി കൂടുതൽ വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് തീരുമാനം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോതമംഗലം സംസ്ഥാനത്തും കൊറോണ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ നിന്നെത്തിയ വിദ്യാർത്ഥിനിക്കാണ് നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് ഇക്കാര്യം ആദ്യം പുറത്തുവിട്ടത് പിന്നീട് സംസ്ഥാന ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചു ഭീതി പരത്തുന്ന രീതി ഉണ്ടാകരുതെന്നും ആവശ്യമായ ജാഗ്രത പാലിച്ചു പോകണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രതികരിച്ചു കൊറോണ സംശയത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ആയിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് പേർ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട് ഇന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴ് പേരെ നിരീക്ഷിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു ആശുപത്രികളിൽ പതിനഞ്ച് പേർ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇന്ന് രോഗലക്ഷണങ്ങളുമായി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത് ഏഴു പേരെയാണ് തൃശൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ നടപടികൾ വിലയിരുത്തും വയനാട് കൽപ്പറ്റയിൽ സ്കൂളിലെ ബാത്റൂമിൽ വിദ്യാർത്ഥിനി മരിച്ച നിലയിൽ മുട്ടിൽ ഓർഫണേജ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലാണ് സംഭവം പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിനിയായ ഫാത്തിമ നസീലയാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച ശേഷം മൃതദേഹം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനെത്തിക്കും വടകരയിലെ ബാവുപ്പാറക്കുവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാനുള്ള ഹൈക്കോടതി വിധിയിൽ ആശ്വാസമെന്ന് കിഴക്കേ മല നിവാസികൾ ജീവനും സ്വത്തിനും ഭീഷണിയായ ക്വാറിക്കെതിരെ നാട്ടുകാർ നിരവധി സമരങ്ങളാണ് നയിച്ചത് വടകര ബാവുപ്പാറയിലെ കോറി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നിയമം ലംഘിച്ചാണെന്നാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ കണ്ടെത്തൽ ഒട്ടേറെ നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ കോടതി മൈനിങ് ആൻഡ് ജിയോളജി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകൾക്ക് കോറിക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി വിധിയിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് നാട്ടുകാർ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ആശ്വാസകരമായ വിധിയാണ് മുന്നേ ഞങ്ങൾ ഒരു ഈ കോറിക്ക് ചുറ്റുമാണ് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പുറത്തിറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വണ്ടികൾ ഇങ്ങനെ കുറേ വണ്ടികളും വലിയ വലിയ ട്രക്കുകളെല്ലാം വന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളെ കുട്ടികൾ പോലും പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുമാത്രമല്ല വെടിപൊട്ടും നേരെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അതൊക്കെ ഇപ്പം ഇല്ലാണ്ട് വളരെ നിശാന്തമായിട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നാട് തിരിച്ചു വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സന്തോഷകരമായ വാർത്ത വീട്ടിന് ബാക്ക് ബാക്ക് നിന്നിട്ട് തിരുമ്പുവാനും അലക്കുവാനും ഒന്നിനും ആവൂല ഞാനെല്ലാം കളിഞ്ഞേക്കുവാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടിക്ക് ഇവിടുത്തെ ബാക്ക് ഇട്ട് പോയിക്കൂടെ പിന്നെ ജാലകത്തിന്റെ പോളിയെല്ലാം പൊട്ടിയിക്കില്ലേ ആ പൊട്ടിയ ഇപ്പൊ നീക്കിയില്ല തന്നെ കോറിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിനെതിരെ നാട്ടുകാർ സമരത്തിലായിരുന്നു നിരവധി പേരാണ് കോറിയെ ഭയന്ന് പ്രദേശത്തു നിന്നും മാറി താമസിച്ചിരുന്നത് മുമ്പ് മണ്ണും കല്ലും കോറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകിയതോടെ കളക്ടർ ഇടപെട്ട് പ്രവർത്തനം നിർത്തിവെച്ചിരുന്നു നിരവധി വീടുകൾക്ക് നാശനഷ്ടമുണ്ടായ പ്രദേശത്തെ ആശങ്ക ഇതോടെ മാറുകയാണ് വീട് മാറി താമസിച്ചവർ തിരികെ എത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വടകര നിലമ്പൂർ ചാലിയാർ പഞ്ചായത്തിൽ ആദിവാസി ജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കി അനധികൃത പന്നിഫാം ഇവിടെ നിന്നുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ പ്രദേശത്തുള്ളവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന തോട്ടിലേക്കാണ് ഒഴുക്കുന്നത് അനുവാദമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫാം അടച്ചുപൂട്ടുമെന്ന് പ്രദേശം സന്ദർശിച്ച ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു ചാലിയാർ പഞ്ചായത്തിലെ തെരുവമ്പാടം അളക്കൽ വിജയപുരത്താണ് പന്നിഫാം അസഹ്യമായ ദുർഗന്ധം കാരണം പ്രദേശത്തേക്ക് ആർക്കും അടുക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല മാലിന്യങ്ങളും ചത്ത പന്നികളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളുമടക്കം എല്ലാം താഴെയുള്ള തോട്ടിലേക്കാണ് ഒഴുക്കുന്നത് പെരുവമ്പാടം കോളനിവാസികൾ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾക്ക് ആശ്രയിക്കുന്നത് ഈ തോടിനെയാണ് വെള്ളത്തിൽ മാലിന്യം കലരുന്നത് കാരണം അസുഖങ്ങൾ വരുന്നുവെന്ന് കോളനിവാസികൾ നാട്ടുകാരുടെ പരാതിയെ തുടർന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ സ്ഥലത്ത് പരിശോധന നടത്തി ഫാം അനധികൃതമായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി ഉടമകളെ വിളിച്ചു വരുത്തും പിഴ ഈടാക്കും ഫാം പൂട്ടാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു മോശമായ രൂപത്തിലാണ് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ വാട്ടർ സോഴ്സിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഇത് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാക്കും പുതിയ ആരോഗ്യ നിയമപ്രകാരവും
കേരള കോൺഗ്രസിലെ തമ്മിലടിയെ തുടർന്ന് തൊടുപുഴ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഭരണം യു ഡി എഫിന് നഷ്ടമായി പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസ് വിഭാഗം പ്രതിനിധി വിട്ടുനിന്നപ്പോൾ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ ഭരണം എൽ ഡി എഫിന് ലഭിച്ചു യു ഡി എഫ് എൽ ഡി എഫ് അംഗബലം തുല്യമായതോടെയാണ് നറുക്കെടുപ്പിലേക്ക് നീങ്ങിയത് ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗത്തിലെ ജിമ്മി മറ്റത്തിപ്പാറയാണ് പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നത് ഇതോടെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നു നേരത്തെ സി പി ഐ സ്വതന്ത്രൻ സതീഷ് കേശവൻ കാലുമാറിയതോടെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം നഷ്ടമായ സിനോജു ജോസ് വീണ്ടും പ്രസിഡന്റായി സി പി ഐ സ്വതന്ത്രൻ സതീഷ് കേശവനാണ് പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ടത് ഇത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയത്നിച്ച വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം പക്ഷെ എന്നിട്ട് ഇതെന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പാർട്ടിയെയും മുന്നണിയെയും വഞ്ചിച്ചു കൊണ്ട് പിന്മാറിയത് എന്നറിയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് പക്ഷെ അതിനെപ്പറ്റി അതേ തന്നെ ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും ജിമ്മി മറ്റത്തിപ്പാറ മുന്നണിയെ വഞ്ചിച്ചെന്നാണ് ജോസഫ് വിഭാഗത്തിന്റെ ആരോപണം നമ്മുടെ ജിമ്മി മറ്റത്തിപ്പാറ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വോട്ടിങ്ങിൽ നിന്നും ഒരു കാരണവശാലും വിട്ടു നിൽക്കാനുള്ള അധികാരമില്ല കാരണം അത് വിപ്പ് അനുസരിച്ചാണെങ്കിലും പ്രവർത്തി മണ്ഡലത്തിൽ നടത്തിയിരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണെങ്കിലും ജിമ്മി സാറിന് ഒരു കാരണവശാലും ഈ ഐക്യനാധിപത്യ മുന്നണിയെ മുന്നേ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്ന വളരെ നികൃഷ്ടമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയായി ഞാൻ കാണുന്നു ഇത്രയും സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥി സതീഷ് കേശവൻ പി ജെ ജോസഫ് വിഭാഗവുമായി അടുപ്പം കാണിച്ചതാണ് ജോസ് വിഭാഗം പ്രതിനിധി വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുവാൻ കാരണമായതെന്നാണ് സൂചന ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തൊടുപുഴ തിരുവനന്തപുരം കാട്ടാക്കട പുഴനാട് എം ജി എം എച്ച് എസ് എസിൽ ഓഫീസ് റൂം തുറക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷിതാക്കളും പ്രതിഷേധിച്ചു പ്രധാനാധ്യാപികയെ മാറ്റിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് വന്നതു മുതൽ ഓഫീസ് റൂം പൂട്ടി പ്രധാനാധ്യാപിക പോയതോടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠനം പ്രതിസന്ധിയിലാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം മെയ് മുപ്പത്തൊന്നിന് സ്കൂളിലെ മുൻ പ്രധാനാധ്യാപകനായിരുന്ന ഗോവിന്ദൻ നായർ പെൻഷനായിരുന്നു തുടർന്ന് രാജശ്രീ എന്ന ഹിന്ദി അധ്യാപിക മാനേജ്മെന്റിന്റെ താല്പര്യപ്രകാരം ചുമതലയേറ്റു കഴിഞ്ഞ പതിനൊന്ന് വർഷമായി സ്കൂളിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് തർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് കോടതിയിൽ പരിഗണിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു രാജശ്രീ ടീച്ചർ ചുമതലയേറ്റത് തുടർന്ന് രാജശ്രീക്ക് വേണ്ടത്ര യോഗ്യതയില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയേഴിന് ഉത്തരവിറങ്ങി സ്കൂളിലെ മറ്റൊരു മുതിർന്ന അധ്യാപകനായ ശ്രീജിത് ലാലിന് ടീച്ചർ ഇൻചാർജും നൽകി എന്നാൽ ഉത്തരവ് വന്നയുടൻ ഓഫീസ് റൂമും പൂട്ടി ടീച്ചർ പോയതായാണ് പരാതി നാല് ദിവസമായിട്ടും തിരികെ എത്തി ചുമതല കൈമാറിയിട്ടില്ല അന്ന് പോയ ടീച്ചർ അതിനുശേഷം ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടേ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഹാൻഡോവർ ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഈ പിള്ളേരുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അതുപോലെ തന്നെ ഐ ടി എക്സാമിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ കൂട്ട് പൊട്ടിച്ച് കയറാനാണ് ബിഒ പറയുന്നത് കൂട്ട് പൊട്ടിച്ച് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ വേറെ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ പിള്ളേരുടെ ഭാവി എനിക്ക് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ പടിവാതിലെത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ സ്കൂളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠിപ്പിനെ ബാധിക്കുന്നതായാണ് രക്ഷിതാക്കളുടെ പരാതി ഈ ഓഫീസ് റൂം കൂട്ടിയേച്ച് പോകുകയും നാല് ദിവസം കൊണ്ട് ഈ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ക്ലർക്കോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എന്ന് പറയുന്ന രാജശ്രീ ടീച്ചറോ ഇവിടെ വരേക്കോ ഇല്ല ഹിന്ദി സംസ്കൃതം ഇംഗ്ലീഷ് ബയോളജി തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് അധ്യാപകരില്ല എന്നും പരാതിയുണ്ട് അടിയന്തരമായി സർക്കാർ ഇടപെട്ട് സ്കൂളിന്റെ നിലവിലെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെന്നാണ് പി ടി ഐയുടെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും ആവശ്യം പബ്ലിക് പരീക്ഷ അടുക്കാറായി ഇതുവരേക്കും നല്ല നല്ല രീതിയിലുള്ള ക്ലാസ് ഇതുവരെയും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഐ ടി പ്ലാറ്റിംഗിന്റെ യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഐ ടി പ്ലാറ്റിംഗിന്റെ യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിന് ലാപ്ടോപ്പ് അല്ല ഈ റൂമിന്റെ അകത്താണ് അതിനൊരു തീരുമാനം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കണം കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇപ്പൊ പരീക്ഷ അടുത്ത മാസം തൊട്ട് തുടങ്ങുകയാണ് ഇതിലൊരു പരിഹാരം കണ്ടുവരും ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കുക അതേസമയം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം ചികിത്സയിൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് സ്കൂളിൽ എത്താതിരുന്നതെന്നും ഡി എ യുടെ ഉത്തരവിനെ പൂർണ്ണമായും അനുസരിക്കുമെന്നും രാജശ്രീ പറഞ്ഞു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കാട്ടാക്കട സർക്കാർ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധവുമായി വീണ്ടും എൻഡോ സൾഫാൻ ദുരിതബാധിതർ സുപ്രീംകോടതി നിർദ്ദേശം നടപ്പിലാക്കുക ദുരിതബാധിതരുടെ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
ഏതായാലും ഒരു വർഷമായിട്ടും അതിലൊരു തീരുമാനമുണ്ടാവുന്നില്ല ദുരിതബാധിതരുടെ പ്രതിഷേധത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക ദയാബായി ഏകാംഗ നാടകം സംഘടിപ്പിച്ചു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയും വാഗ്മയും സാഹിത്യകാരനുമായിരുന്ന പയ്യന്നൂരിലെ കെ പി കുഞ്ഞിരാമ പൊതുവാളുടെ സ്മരണയ്ക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ ഭാരതരഥം പുരസ്കാരം പി ടി തോമസ് എം എൽ എക്ക് സമ്മാനിച്ചു അന്നൂർ കേളപ്പജി വില്ലേജ് ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പി എം സുധീരൻ പി ടി തോമസ് എം എൽ എക്ക് പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചു കെ പി കുഞ്ഞിരാമൻ പൊതുവാൾ ഫൌണ്ടേഷനാണ് പുരസ്കാരം ഏർപ്പെടുത്തിയത് കെ എസ് ഇ ബി വർക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സി ഐ ടി യു ഹരിപ്പാട് ഡിവിഷൻ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചു കായംകുളത്ത് നടന്ന പരിപാടിയിൽ സി ഐ ടി യു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി പി ചിത്തരഞ്ജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ വി സന്തോഷ് കുമാർ കെ രഘുനാഥ് ചന്ദ്രബാബു ബാബു മാത്യു വർഗീസ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു അടിമാലിയിലെ ആർ ടി ഒ ഓഫീസ് ദേവികുളത്തേക്ക് മാറ്റാനുള്ള തീരുമാനം നടപ്പാക്കണമെന്നാവശ്യവുമായി മൂന്നാർ ടാക്സി അസോസിയേഷൻ വട്ടവടയും കാന്തല്ലൂരും അടക്കമുള്ള മേഖലകളിൽ നിന്ന് വാഹന സംബന്ധമായ ഓരോ കാര്യത്തിനും കിലോമീറ്ററുകൾ സഞ്ചരിക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണിപ്പോൾ ആർ ടി ഓഫീസ് അടിമാലിയിൽ നിലനിർത്തണമെന്ന് അവിടുത്തുകാർ ആവശ്യമുന്നയിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് ദേവികുളത്തെ സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള തീരുമാനം നടപ്പാക്കണമെന്നാവശ്യവുമായി മൂന്നാർ ഓട്ടോ ടാക്സി അസോസിയേഷൻ രംഗത്ത് വന്നത് വട്ടവട കാന്തല്ലൂർ മറയൂർ തുടങ്ങിയ വിദൂര മേഖലകളിൽ നിന്നും അടിമാലിയിലെത്താനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കണക്കിലെടുക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം അനുകൂല തീരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എങ്കിൽ സമരം ചെയ്യാനാണ് അസോസിയേഷന്റെ തീരുമാനം കാന്തലൂർ ഇവിടെ നിന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ അകലിക്കുന്ന കാന്തലൂർകാരൻ ഒരു വണ്ടി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അടിമാലി ചെല്ലണം അറുപത് കിലോമീറ്റർ അകലെ ചെല്ലണം ബോഡിമെട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ബോഡിമെട്ടും ദൈവത്തിന് നിയോജമെട്ടിൽപ്പെട്ടതാണ് അതും അറുപത് കിലോമീറ്റർ അകലെ വരണം അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ സൗകര്യത്തിലും ഈ അടിമാലിയിൽ നിന്നുള്ളത് മാറ്റി മൂന്നാറിലേക്ക് ആർ ടി ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള എല്ലാ നടപടികളും ഉണ്ടാകണം ദേവികുളത്തിന് പകരം മൂന്നാറിൽ ഓഫീസ് ആരംഭിക്കണമെന്ന് വാദിക്കുന്ന വിഭാഗവുമുണ്ട് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ അടിമാലിയിൽ ഭീമൻ തുക വാടക നൽകിയാണ് ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഓഫീസ് ദേവികുളത്തേക്ക് മാറ്റാനുള്ള കളക്ടറുടെ ഉത്തരവ് സമയബന്ധിതമായി നടപ്പാക്കണമെന്നാണ് അസോസിയേഷന്റെയും ഡ്രൈവർമാരുടെയും ആവശ്യം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മൂന്നാർ നാട്ടുവർത്തമാനം പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം